I live in tension. Wasiwasi na uoga. Uoga mkubwa juu ya hiyo wanayoiita siku ya mwisho wa dunia. Tena wanasema mwisho wa dunia umekaribia na halafu wanaosimulia kwa vitisho sana. Ila hakuna anayejua kuwa je imebaki miaka mingapi ifike mwisho wa dunia? Au labda ni masaa tu na dakika chache zijazo? Yawezekana ikawa hata kabla sijaimaliza simulizi hii. Jambo hili la kutisha limebaki kwa kitenda wili kwa wanadamu wote. Nimeishi kwenye hii dunia kwa miaka kadhaa. Si mingi lakini ninavyovisikia kuhusu mwisho wa dunia ni mambo ya kuogopesha. Nitayasimulia kulingana na kumbukumbu zangu za nilivyosoma toka vitabu vya dini mbalimbali na pia nilioyanakili toka kwa wahubiri wa kuheshimika. Japo sitasimulia kwa vifungu na aya kwa maana mimi si mhubiri ila sikiliza na ukumbuke unaoyasikiaga msikitini na kanisani kisha fananisha simulizi zao na hizi za kwangu hapa halafu utanielewa kwa kina na kuipa dawa nafsi yako siku ya mwisho wa dunia siku hiyo asubuhi kutapambazuka lakini haitokuwa asubuhi njema Nimesikia wakisema siku hiyo tofauti na ilivyo kawaida jua halitotoka mashariki kwenda magharibi badala yake jua litachomoza magharibi kwenda mashariki mwanadamu atakapoona hivyo atafadhaika na kwa wanaokumbuka maneno ya wahubiri basi nafsi zao zitazongwa na hofu hofu ya uhakika wa kusulubika kwa kifo kizito kwa maana siku hiyo dunia itagharikishwa bora hata ya kilichowakuta wa ovu wa Sodoma na Gomora Walio karibu na bahari wao watakuwa na hofu mara mbili zaidi kwa maana imeandikwa siku ya mwisho wa dunia bahari itafanya dhoruba kubwa isiyo na mfano ambayo haijawahi kutokea tangu kuumbwa kwa ulimwengu huu Bahari itaonekana mfano wa maji ya chemkayo jikoni na itakuwa ni afadhali ya kile kisa kisichosahaulika kisa cha tsunami bahari ilipomeza nchi nyingi ikafunika miji mikubwa na ilipoondoka kurudi maskani yake ikaondoka na roho za watu laki mbili, elfu na saba, mia nane, tisini na nane. siku moja nilimsikia mhubiri mmoja akisema kisha siku hiyo ya mwisho wa dunia moshi ambao haujulikani utatokea wapi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu moshi huo utatanda na kuifunika anga yote ya dunia hapo kiza cha hofu kitazidi kuitia taharuki nafsi ya mwanadamu lakini kama vile haitoshi imeandikwa vitabuni kuwa jua na mwezi vitakusanyika pamoja na halafu mithili ya mshumaa vitafifia pole pole mpaka mwisho vitazimika na kupoteza kabisa nuru yake kisha jua litakapozimika bingu itamtisha zaidi mwanadamu kwa maana tutashuhudia nyota zikigongana ngani kwa vurugu isiyo na mfano Sijui nyota hizo zitatoa milipuko na kishindo cha namna gani lakini ninachokijua kwa hakika ni kwamba itakuwa ni jambo la kuogopesha hapo mwanadamu atakuwa amechanganyikiwa imeandikwa vitabuni kwa siku hiyo wanyama wote hata wale wa kutisha simba na majoka makubwa na hata tembo watatetemeka kwa hofu na walio na mimba basi zitawatoka Vivyo hivyo hata kwa mwanadamu siku hiyo kila kilichobeba mimba tumboni mwake itamtoka wale wahubiri ni mawakariri wakisema wa mama watakimbia watoto wao siku hiyo mama atakimbia peke yake akitafuta pa kujificha kuinusuru nafsi yake hata kama mtoto wake ni mchanga wa kumnyonyesha basi kwa hakika atamtoa mapajeni mwake alipompakata na atamweka chini atamtelekeza lakini maskini hata huko akimbili yako hatopata pa kuinusuru nafsi yake binadamu watatawanyika wakikimbizana kila kona ya uso wa dunia maandiko yanasema mfano wa walevi ndivyo tutakavyokimbia tukienda na kurudi tusijue pa kuelekea haitajalisha wewe ni mfalme joho utaliona zito si rahisi wa nchi wala sije medari wa jeshi ambaye mamlaka yake itamfaa siku hiyo 
si mzee wala si mrembo aliyekuwa akiringa na kutembea kwa madaha wote watafadhaika kwa hofu na kushiriki mbio za msongamano wa walimwengu wote maskini kwa wagonjwa watakaokuwa vitandani wao mioyo yao itaenda mbio mikono itakamata shuka na kulifinya na macho yao yatakuwa wazi kusubiri ni ipi itakuwa hatima yao Haijalishi wenye mani thabiti za dini watapiga goti na kusali kwa kiwango gani siku ya mwisho wa dunia kila kilichoandikwa ni lazima kitatimia Fikiria juu ya hii miji ya kifahari iliyo na magorofa makubwa, minara mirefu na madaraja ya kila aina. Hivi vyote vitaporomoka na kila vitakapokuwa vikianguka juu ya uso wa dunia, vitaisaga miili yetu na kuenda na roho zetu. Hapo, kumbuka kuwa jua lilishazimika na kuiacha dunia kwenye kiza kinene. Sasa nikurudishe kwenye sayansi. Dunia ikilikosa jua ni nini kinachoweza kutokea sayansi inasema mwanga wa jua hutumia dakika nane kutoka kwenye jua mpaka kuifikia dunia na hivyo sayansi inaamini ikiwa jua litazimika basi itachukua dakika nane tu kwa sisi kugundua na kuona athari mbalimbali za kulikosa jua na jua likizimika basi baada ya dakika nane dunia itaacha ule mzunguko wake wa asili kulizunguka jua kisha itaanza kuranda ikitembea uelekeo wa moja kwa moja na hapo ndio binadamu atakapopaniki zaidi lakini jua litakapoacha kuipiga dunia baridi itakuwa ni kali mno kali kiasi kwamba kama tungekuwa na siku sita mbele basi bahari na kila kilichopo juu ya uso wa dunia kitaganda mithili ya barafu iliyotoka kwenye freezer wakati huo kwa hayo yote niliyosimulia nina hakika baada ya hayo wanadamu wengi watakuwa wameshakufa na mili yao kuzaga juu ya uso wa dunia lakini baadhi watabaki wangali hai halafu sasa itafikia wakati wa kifo kwa kila kiumbe kilichopo ardhini huu ndio ule wakati wa kupulizwa kwa baragumu Vitabu vimeandika mengi tofauti tofauti juu ya nyakati ya kupulizwa kwa baragumu lakini kwa hakika itakapopulizwa baragumu ndio itakuwa sauti ya kwanza itakayosikika kwa nguvu duniani kote na hapo sasa kila kiumbe kitakufa Vitabu vingine vinaenda mbali zaidi vinaeleza kuwa baragumu itakapopulizwa basi milima majabali na miamba mikubwa yote itainuka na kupazwa juu kisha itapukutishwa na kurudi kimojika ridhini mfano wa sufi baada ya hapo kimya kitatanda dunia itakuwa kimya kabisa Hakuna mwanadamu wala kiumbe chochote kitakachokuwa hai. Hakuna mlima wala mwamba utakaokuwa umesimama juu ya uso wa dunia. Hakutabaki ghorofa wala mnara wowote ambao binadamu aliujenga na kusifia ni imara. Kitabu kimoja cha dini kinasema Mungu ataamuru mvua inyeshe na itanyesha kwa siku arobaini mfululizo ili isafishe ardhi ambayo baadaye watasimamishwa binadamu kufanyiwa hesabu zao. Na pia Mwenyezi Mungu ataamuru upepo mkali urande kuizunguka dunia nzima patasafishika kiasi dunia itabaki tambarale kabisa wala hakutakuwa na dalili yoyote kuwa hapa duniani paliwahi kuishi mwanadamu Hapo itakuwa siku ya mwisho wa dunia imetimia kwa wanaoamini kuwa kuna maisha baada ya huu ulimwengu wa kidunia basi maisha mapya yataanzia hapo itapulizwa tena baragumu na kila kilichokufa kitafuka yanayofuata sitaki kuyasimulia yamekaa kidini zaidi ni kudokeze tu maandiko yanasema siku hiyo itakuwa ni siku nzito zaidi the story book hii dunia imezeeka ni kongwe kweli kweli Wanasayansi wanaamini tangu dunia yumbwe ina miaka zaidi ya bilioni tatu na nusu. Na shughuli za wanadamu kama porukushani za nyuklia vinatia mashaka kama bado imebaki miaka mingi kabla ya kufika kwa mwisho wa dunia. Vitabu vitakatifu vilitaja dalili nyingi za mwisho wa dunia na nyingi kati ya hizo zimeshatimia. 
maandiko yalisema siku za mwisho dunia itatawaliwa na zinaa rushwa vifo vya ghafla vitakuwa ni kawaida je hamuoni siku hizi vijana wanavyopukutika kama mzaha na kama vile vifo hivyo havitoshi maandiko yanasema binadamu watachinjana kama kuku mauaji yatakithiri duniani vitabu vitakatifu Quran na Biblia vyote vinahitaji hii kama dalili mojawapo ya siku ya mwisho pombe zitaitawala dunia mwisho wa dunia utakapokaribia na tutakaposhuhudia kuwa wanawake wamekuwa wengi kuliko wanaume nayo pia ni dalili ya kukaribia kwa siku za mwisho Biblia na imani ya Kiislamu vyote vinasema kuwa hata kukithiri kwa matetemeko ya ardhi ni ishara moja wapo kuwa tayari tunaishi kwenye siku za mwisho. Zimebaki dalili kumi tu kubwa ambazo zitakapoanza hizo basi ndio kwa hakika kabisa tutakuwa tumefika ukingoni. Mfano kurudi kwa Mesia Yesu Isa bin Maryam. Mwanadamu anaogopa sana kuhusu siku ya mwisho. Lakini maskini hajui itakuwa ni mwezi gani, je, itakuwa ni kipindi cha mvua ama kipindi cha jua kali? Hatujui. Hakika hatujui itakuwa ni siku gani, wote hatujui. Ni siri haijui Mungu peke yake. Miaka 400 iliyopita wanasayansi walianza kufanya tafiti kuchunguza je, dunia hii ina miaka mingapi tangu yumbwe? wakatumia ushahidi wa mabadiliko ya tokeayo kwenye kina cha bahari na kusambaa kwake pia kiwango cha chumvi kilichopo kwenye bahari pia wanasayansi wakatafiti kuhusu mabadiliko ya hali joto la dunia na jua lenyewe lakini hizi zilikuwa ni njia za kizamani za kuchunguza juu ya umri wa dunia tafiti za kisasa zikaanza kufanywa zikipima miamba tofauti tofauti na hapo yakaanza kupatikana majibu yanayoaminika Kaskazini magharibi mwa nchi ya Kanada karibu na ziwa moja kubwa liitwalo Great Slave Lake kikaokotwa kipande cha mwamba ambacho kilipofanywa utafiti kwa teknolojia ya kisasa ikagundulika kuwa ndio mwamba wa zamani zaidi juu ya uso wa dunia Mwamba huo uitwao Acasta Guinness ulikuwa na zaidi ya miaka bilioni nne. Hivyo ikawa ni mojawapo ya ushahidi kuwa dunia hii ni kongwe na ikakadiriwa kuwa na zaidi ya miaka bilioni nne na nusu. Binadamu walipoanza kupata maarifa ya kuandika historia yao, pia walipata na kiu ya udadisi. Walitamani kujua kesho yao, wakatamani kujua ni lini pia ndio hii dunia itasambaratika. Hili swali likakosa jibu lakini wakaibuka watu ambao walifanya tafiti zao kwa njia tofauti tofauti kisha wakaja na majibu yanayotabiri siku na tarehe itakayokuwa ndio mwisho wa dunia Septemba 6 mwaka 1994 Iliwahi kutabiriwa pia kuwa ndio ingekuwa siku ya mwisho wa dunia. Mwaka 1992, bwana mmoja raia wa Marekani ambaye ni mtumishi wa injili aitwaye Harold Camping, anadai alipiga mahesabu kwa kutumia namba na tarehe zilizomo ndani ya Biblia na zikamfanya agundue siri siri ya siku ambayo ndio Yesu angerudi na kwa mujibu wa imani yake akaamini siku hiyo ndio ingekuwa mwisho wa dunia basi bwana Harold akaandika kitabu ambacho ndani yake akaitaja siku ya juma nne, Septemba 6 mwaka 1994 ingekuwa ndio siku ya mwisho wa dunia kweli utabiri wake uliweza kuwashika watu masikio kadri siku hiyo ilivyokuwa ikikaribia basi hofu miongoni mwa walioamini utabiri wake ilizidi kuwa kubwa Septemba 6 mwaka 1994 hatimaye ikafika Watu wakaamka wakiendelea na shughuli zao huku kila saa macho yakiwa mbinguni labda watamuona mwana wa Israeli akishuka Asubuhi ikaisha na ukaja mchana Mchana nao ukapita ikaingia jioni jua likazama ikawa ni usiku Watu wakawa na hesabu masaa kuona je siku itapinduka na kuingia Septemba saba au ndio muda wa wote mbingu itapasuka na tuone mwisho wa dunia. Saa sita kasoro usiku ikafika. Bado kukushwari kabisa. 
mshale wa saa ukaivuka namba 12 na kutuingiza siku mpya ya Septemba 7 mwaka 1994. Utabiri wa bwana Harold Camping kuhusu mwisho wa dunia ukao mefeli. Harold akasema alikosea mahesabu yake kidogo sana. Akasema amepiga upya mahesabu yake na kugundua kiama kitatokea Oktoba 2 mwaka 1994. Yaani kwa kipindi hiko ilikuwa ni mwezi mmoja mbele. Siku hiyo nayo ikafika utabiri wake ukamtia tena aibu kwa mara ya pili. Hakuvunjika moyo. Akatabiri tena kuwa Machi 31 mwaka 1995 ndio ingekuwa mwisho wa dunia. Harold Camping akaumbuka tena lakini bado akaendelea mara kwa mara kutabiri bila ya kuchoka akatabiri mwisho wa dunia kwa mara kumi na mbili lakini mara zote utabiri wake ulifeli haikutimia mwishowe bwana Harold Camping akachoka kujitia aibu akaamua kukaa kimya baadaye ukaja utabiri wa kiama ambao huu sasa uliitikisa sehemu kubwa ya dunia ulikuwa ni utabiri uliyoegemea kwenye dhana ya kisayansi na ukaonekana kuwa na mashiko miongoni mwa watu wengi utabiri huu ulisema mwisho wa dunia ni mwaka 2000 Naamini wengi mtakuwa mnakumbuka utabiri huu uliitwa utabiri wa dhana ya Y2K Januari moja mwaka 2000 Siku ambayo millennium mpya ilikuwa inaanza. Mfumo wa kompyuta duniani ulitarajiwa kupata hitilaf kubwa ambayo madhara yake yakaonyesha wazi kwa dunia ingesambaratika siku hiyo. Mfumo wa kompyuta wa kumbukumbu za kalenda ulikuwa umewekwa kwenye namna ya miaka yenye tarakimu nne za namba au angalau mbili. Huku mwaka wa elfu mbili ulikuwa na tarakimu moja tu ya namba na zilizobaki zote tatu ni sifuri. Hivyo basi mfumo wa kalenda za kompyuta ni lazima ungepata hitilafu. Kisayansi wakeiita Y2K problem, the millennium bug. Ilitarajiwa tatizo hili la kimfumo wa kalenda lingepelekea saa kushindwa kusoma majira. Na pia mifumo yote ya kompyuta kushindwa kutambua mwaka mpya wa elfu mbili. Na hitilafu hiyo ikatarajiwa kufanya ndege zote ambazo zingekuwa angani basi zingefeli na kuanguka. Ilitarajiwa siku hiyo umeme ungekatika duniani kote kwa ni vyanzo vya nishati pia vilitabiriwa kuzima na kushindwa kufanya kazi. Ilipofika mwaka mpya wa elfu mbili, saa za mshale na zingine za kawaida ziliendelea kusoma majira kama kawaida lakini saa zote za kidigitali duniani kote zilishindwa kuutambua mwaka wa elfu mbili zikarudi nyuma na kusoma majira zikionyesha ni mwaka wa elfu moja na mia tisa. Ni hilo tu ndilo lililotokea kama tatizo kwenye mfumo wa kompyuta lakini mengine yote yaliyofikiriwa hayakutimia mtazamo na hofu ya baadhi ya wanasayansi ikadhihirisha tena kuwa bado wanadamu hatujui ni siku ipi hasa ndio itakuwa mwisho wa dunia basi hilo la Y2K likapita akaja msomi mmoja aitwaye Richard Noon akatabiri kuwa kwenye mfumo wa jua kutatokea hitilafu akasema sayari tano zitaizonga dunia na kufanya isifikiwe na mionzi ya jua akasema sayari za Mercury Venus Mars Jupiter na Saturn zitaizonga dunia na kuifanya igande kote na kuwa barafu sababu jua halitaifikia dunia akasema tukio hilo la kutisha litatokea tarehe tano ya mwezi Mei mwaka wa elfu mbili. Bwana Richard Noon akaliita tukio hilo Ice the Ultimate Disaster. Richard Noon naye hakuambulia kitu zaidi ya aibu. Kuna wakati tuliwahi kusikia kwenye taarifa za habari kuwa kuna jiwe kubwa sana litokalo huko nje ya dunia na jiwe hilo linakuja kwa kasi sana likifuata kuidondokea dunia. Wako wanasayansi walioamini jiwe hilo litaifikia dunia na litaipiga dunia kwa kishindo kizito kiasi cha kwamba litatokea tetemeko kubwa sana la ardhi na kwa mshtuko mkubwa wa kishindo hiko basi dunia haitaweza kuhimili tena kuendelea kuwepo na hapo ndio itakuwa mwisho wa dunia hilo jiwe kubwa wanasayansi walioamini juu ya uwepo wake waliliita planet x ama nibiru mwaka 1999 watu walivumisha kuwa mwaka huo ndio itakuwa mwisho wa dunia pale jiwe la nibiru litakapoipiga dunia hai kutokea hivyo 
lakini baadaye uvumi huu ukarudi tena na wakasema siku ya pili Novemba 19 mwaka 2017 ndio jiwe hilo lingekuwa linaisambaratisha dunia Kipindi hiko hiko wakati utabiri huu unafanyika nchi kadhaa duniani zilikuwa zikisumbuliwa sana na matukio ya tetemeko la ardhi nchi kama Indonesia, Gibraltar na Nepal zilipoteza watu wengi kwa matetemeko ya ardhi na wanasayansi wa Planet X wakayatumia matukio hayo kama ushahidi wa kuashiria ujio wa jiwe hilo kubwa litakaloimaliza dunia lakini mpaka leo ni mwaka wa tatu jiwe la Nibiru halijaifikia bado dunia Japo uvumi kuhusu jiwe hilo unaendelea kuhubiriwa. Wasikushangaze hawa wana utabiri mwisho wa dunia siku hizi kwa maana wamekuwa kifeli kama walivyofeli babu zao. Utabiri kuhusu mwisho wa dunia ulianza tangu zamani sana. Nakumbuka hata miaka ya elfu moja na mia tano, mtaliano mmoja mchoraji bwana Sandro Botticelli alitabiri na kuamini miaka hiyo aliyokuwa akiishi yeye tayari mwisho wa dunia ulishakaribia. Lakini akaishi mpaka akafa na mpaka leo imepita miaka tano bado siku aliyoitabiri haijafika. Watu wengine kama William Miller, Elizabeth Clare, Louis Farrakhan ni miongoni mwa binadamu waliojaribu kutabiri mwisho wa dunia na wakafeli. Hii siku wanayongangania kuitabiri na kuiita mapema wala sio siku ya kuitamani kabisa. Siku hiyo binadamu watashuhudia miujiza mingi ya namna ambavyo Mungu ataisambaratisha dunia na vyote vilivyopo juu yake hakuna ambacho kitapona vitabu vya maandiko matakatifu vinaisimulia siku hiyo kwenye namna ya kutisha sana Kwa leo tumalizie hapa